புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கண்டிப்பா இந்த தியரியை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாயிடும் என்ன டெஃபினேஷன்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா இந்த ஒரு இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப்னா என்னன்னு தெரியணும் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்னா என்னன்னு தெரியணும் கனெக்டட் கிராஃப்னா என்னன்னு தெரியணும் அஃப்கோர்ஸ் கனெக்டட் கிராஃப்னு டிஸ்கனெக்டடும் ஆப்போசிட் ஈச் அதர் தான் பட் இந்த த்ரீ டெஃபினேஷன்லையும் ஒரு சின்ன சின்ன பாயிண்ட் கூட விடாம எல்லாமே கிளியரா தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் இந்த தியரம் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா அது ப்ரூஃப் பண்ண போறது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து தியரி தான் தியரியிலேயே சில பாயிண்ட்ஸை சொல்ல போகிறேன் அதில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் ஈஸியாக புரியணும்னா உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் தெரியணும் அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மூணு தோட டெஃபினேஷனும் சொல்ல போகிறேன் பட் தியரியாக சொல்லாமல் கான்செப்டை மட்டும் டெஃபினேஷன் சொல்லிடுறேன் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப் போன சம்பளம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதே தான் ஸோ வாட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஃபில் ஒரு ஜீனு ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னா ஜிபார் தான் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் சரிங்களா ஆனால் ஜீலையும் ஜிபார்லையும் சேம் வெர்டெக்ஸ் செட் தான் இருக்கும் அப்படின்றது டெஃபினேஷன்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஜி அண்ட் ஜிபார் ஹேவிங் சேம் வெர்டெக்ஸ் செட் அது ஒரு பாயிண்ட்டு இன்னொரு பாயிண்ட்டு ஜீல எதெல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் அங்கே ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடாது அவ்வளோதான் இதை தான் நான் டெஃபினேஷனே கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இஃப் யூ வி ஆர் அட்ஜஸ்டன் இன் ஜி தே ஆர் நான் அட்ஜஸ்டன் இன் ஜிபார் அவ்வளோதான் விஷயம் இங்கே ஜாயிண்டாக இருந்தால் அங்கே ஜாயிண்டாக இருக்கக்கூடாது சரிங்களா ஸோ அப்போ என்னன்னா இப்படி நான் இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ஜாயிண்ட் ஆனதெல்லாம் விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆகாததை மட்டும் சேர்த்துட்டீங்கன்னா தே ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப் அதனால் நீங்கள் நான் இங்கே நீங்கள் மெயினாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப்னு சொன்னால் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று தே ஹேவிங் தே ஆர் ஹேவிங் சேம் வெட் அக்செட் தே ஆர் ஹேவிங் சேம் வெட் அக்செட் ஓகே இது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா யூவி அட்ஜஸ்டன் யூவி அட்ஜஸ்டன்ட் இன் ஜீனா தே ஆர் நான் அட்ஜஸ்டன்ட் தே ஆர் நான் அட்ஜஸ்டன் இன் ஜீபார் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை தான் நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப்னாவே புரிஞ்சுக்கணும் நான் டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் கொடுக்கல எதுவும் கொடுக்கல நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது மட்டும் தான் சொல்கிறேன் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப்னா தே ஆர் ஹேவிங் சேம் நம் சேம் பர்டெக்ட் செட் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஜீல யூவும் வியூ அட்ஜஸ்டன்ட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா தே ஆர் நான் அட்ஜஸ்டன் ஜி பார் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப் நான் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்னா என்ன கனெக்டட் கிராஃப்னா என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்னா இப்போ ஜி ஒரு டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்னா அதுல இப்படி ஒரு கிராஃப் இது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இதே மாதிரி இங்கே கொஞ்சம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது ஜி ஏன்னா தே ஆர் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் டிஸ்கனெக்டாக இருக்கு பாருங்க கனெக்டாகவே இல்லை இது ஒரு பாட்டாக இருக்குது இது ஒரு பாட்டாக இருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது ஜி தான் தே ஆர் டிஸ்கனெக்டட் அப்போ கனெக்டட் கிராஃப்னா எப்படி இருக்கணும் கனெக்டட் கிராஃப்னா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை மாதிரி பிரிஞ்சு இல்லாமல் சேர்ந்துருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு கன் டிஸ்கனெக்ஷனே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி டிஸ்கனெக்ஷனே இல்லாமல் சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு போயிடுது இது கனெக்டட் கிராஃப் திஸ் இஸ் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் அப்போ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்ல இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா இட் ஷுட் ஹாவ் மோர் தென் ஒன் காம்பனன்ட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இங்கே ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு இங்கே ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு ரெண்டு காம்பனன்ட் இருக்கு நாட் ஓன்லி தட் இதுக்கு ரெண்டு மட்டும் இல்லை மூணு காம்பனண்டாக கூட இருக்கலாம் இங்கே கூட இன்னொரு காம்பனன்ட் கூட வரலாம் சரிங்களா ஸோ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் ஷுட் ஹாவ் மோர் தென் ஒன் காம்பனன்ட் பட் கனெக்டட் கிராஃப்ல ஒரே ஒரு காம்பனன்ட் தான் எல்லாம் கனெக்டடாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதை வேற மாதிரியும் சொல்லணும் அந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் சொல்றேன் கவனிங்க டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்ல ஏதாவது அதாவது வி கேன் ஃபைன் டூ டிஃப்ரெண்ட் வேர்டிசஸ் டு நாட் ஹாவ் பாத் இப்போ இதுல ஒரு யூ வின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதுல ஒரு வி டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் பாத் இருக்கா இல்லை பாருங்க இங்க இருந்து இவ்வளவுதான் போக முடியாது போக முடியாதே ஸோ வி கேன் ஃபைன் எ பேர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் டு நாட் ஹாவ் எ பாத் பிட்வீன் தீஸ் டூ ஆனால் அதுவே 
ஜி கனெக்டட் கிராஃபா இருந்ததுன்னா எந்த பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு நடுவில் ஒரு பாத் இருக்கும் இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி வருது பாரு பாத் நாட் ஓன்லி தட் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இப்படி மட்டும்தான் இது போக முடியும்னு சொல்ல முடியாது இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படியும் வரலாம் அது ஒரு பாத் செகண்ட் பாத் இல்லை இப்படி போய் இப்படி போய் கீழே இருந்து மேலே போகிறது அது தேர்ட் பாத் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு பாத்தாவது இருக்கணும் எந்த பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இட் ஷுட் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாத் அப்படி இருந்தால் அது கனெக்டட் கிராஃப் புரியுதுங்களா ஸோ கனெக்டடுக்கும் டிஸ்கனெக்டடுக்கும் விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா நீங்கள் பார்த்தா சொல்லிடுவீங்க ஓ இது தனித்தனியாக இருக்குது டிஸ்கனெக்டட் இது கனெக்டட் பட் அதில் இருக்க கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா கனெக்டட் கிராஃப்டில் எந்த பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இட் ஷுட் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாத் ஆனால் இங்கே அதை மாதிரி சில பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ்க்கு பார்த்து கொடுக்க முடியாது அப்படி கொடுக்க முடியாதுன்னா தட் இஸ் கால்டு டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் மெயினாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற தேரம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே நம்ம தேர்தலுக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்னா நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி தான் அதனால் நான் எடுத்தோன்னு அப்படியே தியரி சொல்லாமல் இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோன்ற ஒரு ஐடியா சொல்லிடுறேன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே ஓனாக எழுதிட்டோ சொன்ன முடிச்சிடலாம் பட் நான் இருந்தாலும் கிளியராக ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் ஓகே இதை என்ன எய்மில் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற பாருங்கள் நம்ம முதல்ல ஒரு ஜீன்ற ஒரு டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் எடுத்துக்க போகிறோம் ஜீன்ற ஒரு டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த டிஸ்கனெக்டட் கிராஃபோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஜி பார் தான் நான் கனெக்டட்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜியை வந்து டிஸ்கனெக்டட்னு எடுத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இட் ஷுட் ஹாவ் டூ காம்பனன்ட்ஸ் நாட் ஓன்லி டூ காம்பனன்ட் மோர் தென் ஒன் காம்பனன்ட் அதுதான் நான் டெஃபினேஷனே சொன்ன பாருங்கள் ஒரு காம்பனன்ட் மட்டும் இல்லை மோர் தென் ஒன் காம்பனன்ட் இருக்கும் காம்பனன்ட்னா என்னது தனி ஒவ்வொன்றும் ஒரு கனெக்டடாக இருக்கும் இதுக்குள்ள தனியாக ஒரு அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இதோட இது கனெக்ஷன் இல்லாமல் இங்கே தனியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு கிராஃப் ஜி பட் திஸ் இஸ் டிஸ்கனெக்டட் ஒய் இட் இஸ் டிஸ்கனெக்டட் தேர் இஸ் நோ பாத் பிட்வீன் திஸ் காம்பனன்ட் டு தட் காம்பனன்ட் இந்த காம்பனண்ட்ல வெர்டிசஸ்ல இருக்கிற வெர்டிசஸ்ல இருந்து இந்த காம்பனண்ட்ல இருக்க வெர்டிசஸ்க்கு எந்த ஒரு பாத்துமே இருக்காது அதனால தான் இதுக்கு பேர் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் நான் வந்து இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஜி பாரை கனெக்டட்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும் கனெக்டட்னா என்ன அர்த்தம் ஒரே ஒரு காம்பனண்ட்ல தான் இருக்கு அப்படின்றத நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படி ஒரே காம்பனண்ட்ல இருக்குன்றது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இதுக்குள்ள நான் எந்த ரெண்டு வெர்டிசஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இதுக்குள்ள எனக்கு நான் எந்த ரெண்டு வெர்டிசஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு நடுவில் ஒரு பாத் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டாவே இது கனெக்டட் ஆயிடும் ஆனால் டிஸ்கனெக்டட்ல அப்படி கிடையாது இங்கே ஒரு வியூ இங்கே ஒரு வி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு தடவையில் பார்த்து இருக்காது ஆனால் கனெக்டட் இருக்கணும்னா அதில் எல்லாத்துக்குமே பார்த்துருக்கணும் சரி இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்போ இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஜி பாரை கனெக்டட்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஜி பாருக்குள்ளே ஜி பாருக்குள்ளே இருந்து ரெண்டு வெர்டிசஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு வெர்டிசஸ் எடுத்துக்கிட்டு நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு நடுவில் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு பாத் இருக்குன்னு சொன்னால் போதும் அதே மாதிரி நான் எடுக்கிற எல்லா ரெண்டு வெர்டிசஸ்க்கும் நடுவில் பாத் இருக்குன்னு ஆகிடும் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் கனெக்டட் சரிங்களா சரி ஐ எம் சூஸிங் டூ வெர்டிசஸ் யூஎன் வி இன் ஜி பார் பட் நம்ம டெஃபினேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃபோட இதுவும் ஜியும் ஜி பாரும் காம்ப்ளிமெண்டாக காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃபோட டெஃபினேஷன் என்னென்னா இதில் ரெண்டுத்துலேயுமே சேம் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் சேம் வெர்டிசஸ் தானே இருக்குது வெட்டக் செட்ஸ் ஆர் சேம்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அப்போ யூவி ஜி பார்ல இருந்தா கண்டிப்பா யூவி ஜீனியம் தானே இருக்கணும் திஸ் இஸ் பை தி டெஃபினேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப் பிகாஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப் ஷுட் ஹாவ் சேம் வெர்டெக் செட் ஸோ ஜி பார்ல ரெண்டு வெர்டெக்ஸ் எடுத்த வெர்டிசஸ் எடுத்தனா அந்த ரெண்டு வெர்டிசஸ் ஜீல இருக்குன்றது கன்ஃபார்மா எல்லாருக்குமே தெரியும் சரி இப்போ இதை தான் நான் ரெண்டு விஷயமா பிரிக்க போறேன் ஒன்னு வி அண்டர்ஸ்டுட் தட் யூ அண்ட் வி ஆர் இன் ஜி ஓகேவா இப்ப அந்த யூஎன்வி ஜில எப்படி இருக்குன்றத நான் சொல்ல போறேன் ரெண்டு கேஸா பிரிக்க போறேன் எப்படி ரெண்டு கேஸா பிரிக்கலாம்னா இந்த யூவியும் ஒரே காம்பனண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேஸ் இந்த யூவியும் டிஃபரெண்ட்
ஸோ யூவு வியூ சேம் காம்போனண்ட்டை இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா நானாக ஒரு வெட்டிசஸை அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அசியூம் தட் அசியூமிங் அனதர் வெட்டக்ஸ் நான் வந்து தேர்ந்த ப்ரூஃப் பண்ணல கான்செப்ட் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்புறம் எல்லாம் போகிறேன் நானாக ஒரு வெட்டக்ஸை அசியூம் பண்ண போகிறேன் டபிள்யூன்னு அந்த டபிள்யூன்றது இன்னொரு காம்பனண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஐ எம் அசியூமிங் டபிள்யூ இஸ்ய வெர்டெக்ஸ் விச் இஸ் லையிங் இன் தி அனதர் காம்பனண்ட் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஜியில் யூக்கும் சாரி வி விக்கும் டபிள்யூக்கும் எஜ்ஜி இல்லை அதே மாதிரி யூக்கும் டபிள்யூக்கும் எஜ்ஜி இல்லை ஏன் எஜ்ஜி இல்லை பிகாஸ் தே ஆர் லையிங் இன் தி டிஃப்ரெண்ட் காம்பனண்ட் பட் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃபோட டெஃபினேஷன் படி இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் எஜ்ஜி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஜிபாரில் அது யூக்கும் விக்கும் நடுவில் எஜ்ஜி இருக்க தானே செய்யணும் ஸோ நவ் ஆஸ் தட் ஃப்ரம் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப் இங்கே டபிள்யூ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதுக்குள்ள யூக்கும் டபிள்யூக்கும் விக்கும் டபிள்யூக்கும் ஒரு எஜ்ஜி இருக்கும் ஏன் எஜ்ஜி இருக்கும் ஏன்னா இங்கே ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் ஜிபாரில் அது ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிடும்ல ஸோ ஒன்ஸ் இட் ஜாயிண்ட் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா யூல் யூலேருந்து வீக்கு டபிள்யூ வழியா வீக்கு ஒரு பாத்து இருக்கா அப்படி பார்த்து இருக்கிறதுனால ஜிபார் இஸ் கனெக்டட் எந்த கேஸில் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் இந்த கேஸில் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் யூ அண்ட் வி ஆர் லை இந்த சேம் காம்பனண்ட்ல இந்த கேஸில் யூக்கும் வீக்கு நடுவில் பார்த்து இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி வேற ஏதாவது ரெண்டு வெட்டிசஸ் எடுத்தாலும் இதே லாஜிக்கில் அதுக்கு நடுவில் ஒரு பாத்து இருக்கும் ஸோ எவ்ரி பேர் ஆஃப் வெட்டிசஸ் ஹேவிங் எ அட்லீஸ்ட் ஒன் பாத் therefore g bar is connected so first case la proof pannitingla ipo second case ku vandinga u and v are lying the different component idhe idha vande idha alichirren idha alichittu u second case la vande u and v lying lying in the different component அப்போ யூவும் வியும் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனண்ட்ல இருந்தா என்ன ஆகுன்றத பத்தி இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்போ யூ இங்க இருந்தா வி இங்க இருக்குமா அப்போ தே ஆர் லைங் இந்த டிஃப்ரெண்ட் காம்பனண்ட்னா இப்ப நல்லா பாருங்க யூக்கும் விக்கும் நடுவில் பாத்து பாத்து இல்லை எஜ்ஜே கிடையாது யூக்கும் விக்கும் எஜ்ஜு கிடையாதுன்னா என்ன அர்த்தம் கனெக்ஷன் இல்லை அப்போ ஜீல கனெக்ஷன் இல்லைன்னா கண்டிப்பா ஜிபார்ல யூக்கும் வியும் நடுவில் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் அப்படி கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா பாத் எக்ஸிஸ்ட் அப்போ பாத் எக்ஸிஸ்ட்னா இட் இஸ் கனெக்ட் கனெக்டட் கிராஃப் ஆகிடுது இப்போ ஜிபார் இஸ் கனெக்டட் கிராஃப் ஹென்ஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் ஓவர் அப்புறம் அதை முடிஞ்சு போச்சு பாருங்க இது ரொம்ப ஈஸி டிஃப்ரெண்ட் காம்பனண்ட்ல இருக்கும்போது இதுக்கு நடுவில் எஜ்ஜு கிடையாது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப்ல எஜ்ஜு இருக்கும் எஜ்ஜு இருந்தா பாத் இருக்கு தேர் ஃபோர் ஜிபார் இஸ் கனெக்டட் ஹென்ஸ் ரெண்டு கேஸ்லையுமே ஜிபார் கனெக்டடாக இருக்கிறதுனால So, G disconnected na, the complement G bar is connected, hence proved, abhi nsa ulli sammu mūrichi illa. Okay, so, if you have to do this, if you have to do this, you have to do this proof. Okay, now, the theory is how to do this proof. Now, if you have to explain it clearly, you have to use your own words, you have to do this. But, if you have to do this, 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 உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ள சேர்த்து பண்ணிட்டீங்கன்னா தப்பு கிடையாது சரிங்களா சரி இப்போ நான் அப்படியே சொல்றேன் லெட் ஜிபி ஏ டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் த காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப் வந்து கனெக்டட் சொல்லணும் நான் ஜியை வந்து டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஜி பார தான் நான் என்ன சொல்லணும் கனெக்டட்னு சொல்லணும் ஸோ டு ப்ரூவ் இட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஜி பார் இஸ் கனெக்டட் சரி இப்போ இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டேக் எனி டூ வெட்டிசஸ் யு அண்ட் வி ஃப்ரம் ஜி பார் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஜி பாரில் ரெண்டு வெட்டிசஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது அந்த நம்மளோட டெஃபினேஷன் படி ஜி பார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி பாரோட டெஃபினேஷன் படி யு அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ வெட்டிசஸ் ஆஃப் ஜி நான் சொன்னால டெஃபினேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஜியிலையும் ஜி பார்லையும் சேம் செட் ஆஃப் வெட்டிசஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ UNV G bar ல இருந்தா கண்டிப்பா அதே யூ அண்ட் வி எதுல இருக்கும் ஜிலையும் இருக்கும் சரிங்களா சரி அப்போ அந்த யூ அண்ட் வி ஜில இருக்குன்னா அந்த எப்படி இருக்குன்றது தான் நான் ரெண்டு கேஸா பிரிக்கப்பேன் டிஸ்கனெக்டட் வி ஹாவ் டு டீல் வித் டூ கேசஸ் என்ன ரெண்டு கேசஸ் ரெண்டு இந்த யூ வி வந்து சேம் காம்பனண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேஸ் இந்த யூ அண்ட் வி டிஃப்ரெண்ட் காம்பனண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு கேஸ் சரிங்களா சரி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணலாம் 
U and V are in same component. In the G la U V ore component Okay. Consider U and V are in same component of G. Now take one vertex W in a different component of G. So we think W under the either with it in our component and the W net. Okay. Since UW, VW are non adjacent in G, U ku W ku adjacency la because it is disconnected. V ku W ku adjacency la other than you can say. Since U ku W ku, V ku W ku adjacency la other than la, Kandipa G bar la other ku adjacency. Other definition of G bar, they must be adjacent in G bar. So number thing la. Either in the adjacent G la other than la, they must be adjacent in G bar. Other than la adjacent. Thus, we get the path U, W, V. Abdin to our path G bar. So, U ku V ku nodal our path irukkura than ala G bar and connected. Abdin to our path. First case la mundi bachi. So, second case la naina sula irukka U, V, U different component irukkura maari. Adha thang yana irukkura. Case 2. U and V are in different component. Apo U idhali yon, V idhali yon yana irukkura. Abdin irukkura nala yana yana this means that they are non adjacent in G. Karta G la yana irukkura adjacent siya illa. And hence, they must be adjacent in G bar. Correct? G bar la, in the adjacency illa na, G bar la kandipa na rukkum adjacency irukkum. Other so, hence, they must be adjacent in G. Rendu thukk adjacency irukk na ave, other rendu thukk na dula path irukkum na arthu. So, G bar la oor path irukkudu, U kuna du, V kuna du la, other nala, G bar udu connect. So, rendu case la me G bar connect and proof on it, all the proof on it. Chiringla? All right.